হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আইটি কথার পক্ষ থেকে ওয়েব ডিজাইন বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালের আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আদনান হাসান গত পর্বে আমরা দেখেছি সিএসএস এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রপার্টি যার নাম পজিশন প্রপার্টি আজকের পর্বে আমরা দেখব কিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে মেনু ক্রিয়েট করতে পারি তবে অনেকে বুঝতে পারতেছেন মেনুর নাম শুনেই মেনুটা আসলে কি আবার আপনারা যারা নতুন অবস্থায় আছেন তারা বুঝতেছেন না মেনুটা আসলে কি তবে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আইটি কথা নিয়ে যাচ্ছি আপনারা যদি ইউটিউবে আইটি কথা লিখে সার্চ দেন তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল পাবেন তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে কিছু মেনু আইটেম দেওয়া আছে যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হোম ভিডিও প্লেলিস্ট কমিউনিটি চ্যানেল অ্যাবাউট এগুলো হচ্ছে একটি মেনু এখন আমরা যদি এখান থেকে এই ভিডিওর উপরে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এই পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও আপলোড করা হয়েছে আমরা এখানে সেটি দেখতে পাবো এবং আমরা যদি এখান থেকে এই প্লে লিস্টের উপরে ক্লিক করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাবো আমাদের এখানে যতগুলো প্লে লিস্ট ক্রিয়েট করা আছে সবগুলো আমরা এখানে দেখতে পাবো একটি একটি করে সবগুলো প্লে লিস্টই দেখতে পাবো তো মেনুটা হচ্ছে আসলে একটি আন অর্ডার লিস্ট মেনুটা তৈরি করা হয় সাধারণত আন অর্ডার লিস্টের সাহায্যে তো আমরা কয়েকটি পর্ব আগে দেখিয়েছি কিভাবে আন অর্ডার লিস্ট তৈরি করতে হয় এবং আন অর্ডার লিস্ট কি তো আপনারা যদি এখন আমাদের আগে টিউটোরিয়ালটি দেখে না থাকেন তাহলে আপনারা জাস্ট এই প্লে লিস্ট থেকে আমাদের আগে টিউটোরিয়ালটি দেখে নেবেন তবে এখন আমরা দেখব কিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে মেনু তৈরি করতে পারি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ ভিডিও নিচ থেকে এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না তাহলে চলুন শুরু করা যাক তো বরাবরের মতোই আমি আমাদের প্রজেক্ট ফাইলটিকে নোট পেড ওপেন করে রেখেছি এখানে আমরা বেসিক স্টেমলেস স্ট্রাকচার লিখে রেখেছি এবং আমাদের এক্সটার্নাল স্টাইল চিটটাকে লিঙ্ক আপ করে রেখেছি তো আমরা যেহেতু বলেছি মেনু হচ্ছে একটি আন অর্ডার লিস্ট সো আমরা এখানে লিখতেছি আন অর্ডার লিস্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আপনারা জানেন আপনার যদি আমাদের আগে টিউটোরিয়াল দেখে থাকেন তাহলে আপনাদের জন্য এই টিউটোরিয়ালটি অনেক সহজ হবে তো আমরা জাস্ট এখানে লিখতেছি ইউএল এটি একটি ডাবল ট্যাগ এর এন্ডিং এবং ওপেনিং ট্যাগ রয়েছে তো জাস্ট আমরা এখন এই ইউএল এর মাঝে লিখবো এলআই এটি একটি ডাবল ট্যাগ এর ওপেনিং এবং এন্ডিং ট্যাগ রয়েছে তো আমরা দেখেছি আমাদের প্রতিটা মেনু একটি লিঙ্ক অবস্থায় থাকে তো এটিকে লিঙ্ক করার জন্য আমরা জাস্ট এখানে এ হাইফার রেফারেন্স ট্যাগ ইউজ করতেছি তো আমরা জাস্ট এখানে এ ট্যাগ ইউজ করতেছি এর সাহায্যে আমরা যে কোনো এলিমেন্টকে লিঙ্ক করতে পারি তো এখানে হাইফার রেফারেন্স একটি ভিডিওর মাঝে আমরা যে পেজের সাথে আমরা এটিকে লিঙ্ক করতে যাচ্ছি আমরা জাস্ট সেখানে সেই অ্যাড্রেসটি আমরা এখানে দিয়ে দিব তো আমি প্রথমে এখানে কোনো অ্যাড্রেস দিচ্ছি না আমি এটিকে হ্যাশ ট্যাগ দিয়ে আমরা এটিকে ডেড অবস্থায় রাখতেছি এখন জাস্ট আমরা এই এ ট্যাগের মাঝখানে আমাদের উপাদানগুলোকে দিয়ে দিব তো আমরা এখানে প্রথমে দিচ্ছি হোম এটাকে আবার আমরা কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি এরপর আমরা দিচ্ছি এখানে অ্যাবাউট এরপর আবার এটিকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি এখানে আমরা দিচ্ছি কন্ট্রাক্ট আবার এটিকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি এখানে আমরা দিচ্ছি সার্ভিস এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এখানে একটি আন অর্ডার লিস্ট চলে আসছে তবে আন অর্ডার লিস্ট যেহেতু একটি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট সেই কারণে এগুলো নিচে নিচে অবস্থান করতেছে এখন আমরা দেখব এগুলোকে আমরা কিভাবে পাশাপাশি নিয়ে আসতে পারি তো পাশাপাশি নিয়ে আসার জন্য আমরা জাস্ট এখান থেকে এগুলো একটু স্টাইল দিব এখন জাস্ট আমরা এগুলোকে একটু স্টাইল দিব তো আপনারা এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবেন প্রথমে আমাদের এখানে এই ইউএলটাকে সিলেক্ট করতে হবে এই ইউএলটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমরা জাস্ট এখানে ইউএলটাকে স্টাইল দিব তো প্রথমে আমাদের এখানে ইউএলটাকে কোনো স্টাইল দেওয়ার প্রয়োজন হবে না তো আমাদের জাস্ট এখান থেকে এই এলআইটাকে স্টাইল দিতে হবে তো এলআইটাকে সিলেক্ট করার জন্য আমাদের এখানে এই ইউএল এর উপাদান কিন্তু আমাদের এখানে এই এলআই তারপর আমাদের এ তো আমরা জাস্ট এইভাবে সিলেক্ট করতে পারি যে ইউএল তারপর আমাদের এখানে একটি স্পেস দিব এলআই এরপর আমরা যদি এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করতে চাই তাহলে জাস্ট আমরা এটাকে আবার কপি করে নিয়ে যাব এখন আমরা ইউএল এলআই এ এটা স্পেস দিব জাস্ট আমরা এখানে এ দিয়ে দিব তার মানে আমাদের এখান থেকে এই ইউএলটাকে সিলেক্ট করার জন্য আমরা জাস্ট এখানে ইউএল লিখেছি এই এলআইটাকে সিলেক্ট করার জন্য আমরা এখানে ইউএল এর উপাদান যেহেতু এলআই সো আমরা এখানে এই ইউএলটাকে দিয়েছি তারপর আমরা এখানে একটা স্পেস দিয়েছি এরপর আমরা লিখে দিচ্ছি এলআই তার মানে আমাদের এখান থেকে এই এলআইটাকে সিলেক্ট করা হয়েছে এখন যদি আমরা এই এলআইটাকে স্টাইল দিতে চাই যেমন আমরা এটাকে ইনলাইন করতে চাই যেহেতু এটি একটি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট সো আমরা যদি এটিকে ইনলাইন করতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট এখানে লিখতেছি ডিসপ্লে ইনলাইন এখন যদি আম
এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এখানে যে আন্ডারলাইনটি ছিল সেটি চলে গিয়েছে এরপর আমরা যদি এখানে কালার দিতে চাই তাহলে জাস্ট আমরা এখান থেকে এগুলোকে এই অ্যাটাকটাকে কালার দিব কালার আমরা এখানে কালার দিচ্ছি ব্ল্যাক তো আমরা জাস্ট এখানে হ্যাকজা কুটি ইউজ করতেছি এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এখানে সবগুলো টেক্সটের কালার ব্ল্যাক হয়ে আসছে এরপর আমাদের এই মাঝখানে একটু স্পেজ দেওয়ার জন্য আমরা জাস্ট এখানে প্যাডিং ইউজ করব এবং একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব যাতে আমাদের একটি দেখতে সুন্দর দেখা যায় তো জাস্ট আমরা এখান থেকে এই টেককে আমরা এখানে প্যাডিং দিচ্ছি উপরের নিচে হবে আমাদের বারো পিকজেল এবং ডানে বামে হবে বাইশ পিকজেল এবং একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিচ্ছি আমরা এখানে যে কোনো কালার দিতে পারি তবে এখানে আমি কালার দিচ্ছি নাইন ই এইট টু এইট টু এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এখানে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চলে আসছে এবং ব্রাউজারের ডিফল্ট অবস্থায় আমাদের প্রতিটি এলিমেন্টের মাঝখানে আমাদের একটি গ্যাপ চলে আসছে এখন কিন্তু আমাদের মেনুটি দেখতে সুন্দর দেখা যাচ্ছে তবে আপনারা যখন অনলাইনে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল দেখবেন এটিকে পাশাপাশি আনার জন্য ফ্লুইড লেফট ইউজ করে তবে আমরা এখানে ইউজ করেছি ডিসপ্লে ইনলাইন তো আমরা এখন জাস্ট এগুলোকে পাশাপাশি করার জন্য মানে মাঝখানে গ্যাপটা দূর করার জন্য আমরা যদি এখন এগুলোকে ফ্লুইড লেফট ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে এই মাঝখানে যে ফাঁকা অংশ তৈরি হয়েছে সেগুলো রিমুভ হয়ে যাবে তো আমরা জাস্ট এখান থেকে এই এলআইটাকে ইউএল এলআইটাকে ডিসপ্লে ইনলাইনে পরিবর্তে আমরা এখানে ফ্লুইড লেফট করে দিচ্ছি এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এখানে যে গ্যাপটি ছিল সেই গ্যাপটি চলে গিয়েছে এবং আমাদের এখানে আরও একটি প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে আমাদের এখানে প্রতিটি এলিমেন্টের সাথেই আমাদের একটি ডট সাইন চলে আসছে এই ডট সাইনটি হলো আমাদের ইউএল এর ডট সাইন কারণ এটি হচ্ছে একটি আনঅর্ডার লিস্ট তো আনঅর্ডার লিস্ট তৈরি করা হয় সাধারণত ডট সাইনের সাহায্যে বা সার্কেলের সাহায্যে তো আমরা যদি এখন এই ডট সাইনটিকে রিমুভ করতে চাই তাহলে আমাদের জাস্ট এখান থেকে এই ইউএলটাকে স্টাইল দিতে হবে তো ইউএলটাকে স্টাইল দেওয়ার জন্য আমরা জাস্ট এখানে এই ইউএলটাকে স্টাইল দিচ্ছি তো এটাকে যদি আমরা লিস্ট স্টাইল টাইপ নান করে দিই এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এখানে যে ডট সাইনগুলো ছিল সেগুলো চলে গিয়েছে এবং আমাদের মেনুটা দেখতে অনেকটা সুন্দর দেখা যাচ্ছে এরপর আমরা দেখব আমাদের অনেক সময় দেখতে পাই যে আমাদের মাউজের কার্জার নিলে আমাদের এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অথবা টেক্সটের কালার চেঞ্জ হয়ে যায় তো সেই কাজটি আমরা কীভাবে করতে পারি তো সেটি করার জন্য আপনাদের এখানে যে বিষয়টি বুঝতে হবে আমাদের এখানে কোন এলিমেন্ট আমাদের কোন পর্যন্ত জায়গা দখল করেছে আমাদের সেটা আগে বুঝতে হবে তো আমাদের এখানে ইউএলএ হচ্ছে এই পুরাটা যেহেতু আমাদের এখানে এইগুলোকে র্যাপ করে রেখেছে সো আমাদের এখানে এই সম্পূর্ণটা হচ্ছে ইউএল এর উপাদান এরপর আমাদের এখানে এয়ার উপাদান কতটুকু এয়ার উপাদান হচ্ছে আমাদের এখানে এই টেক্সটগুলো হচ্ছে একটি এক একটি এয়ার উপাদান এরপর আমাদের এখানে যে বাকি অংশটা আছে এইটিগুলো হচ্ছে এল আইয়ের উপাদান তো আমরা তো চাচ্ছি যে আমাদের এ ট্যাগকে যখন আমরা হোভার করব মানে হোমটাকে হোভার করব মাউসের কার্ডার নিব তখন এটি হোভার হবে তো জাস্ট আমরা এখন এখানে এ ট্যাগটাকে আমরা জাস্ট হোভার করব এ অ্যাটাকে হোভার করার জন্য আমরা জাস্ট এখানে লিখতেছি ইউএল এল আই এ উলন হোভার এখন জাস্ট আমরা এখানে লিখব ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি ব্ল্যাক তো আমরা জাস্ট এখানে হ্যাকজা কুড ইউজ করতেছি আমাদের যখন এটা হোভার হবে তখন আমাদের টেক্সটের কালারও চেঞ্জ হবে কালার আমরা কালার দিচ্ছি হোয়াইট আমরা জাস্ট সাদার জন্য আমরা এফ এফ ইউজ করতেছি এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের সবগুলো এলিমেন্টই হোভার হচ্ছে এবং সেই সাথে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং টেক্সটের কালারও চেঞ্জ হচ্ছে এভাবে খুব সহজে আমরা যে কোনো এলিমেন্টকে যে কোনো মেনুবারকে হোভার ইফেক্ট দিতে পারি এরপর আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখতে পাই আমাদের প্রতিটি এলিমেন্টের শেষে বা প্রতিটি এলিমেন্টে আমাদের বর্ডার দেওয়া থাকে তো আমরা সেই কাজটি কীভাবে করতে পারি তো সেটি করার জন্য জাস্ট আমরা এখান থেকে বর্ডার দেওয়ার জন্য আমরা জাস্ট এই এলআইটাকে বর্ডার দিব তো এলআইটাকে আমরা বর্ডার দেওয়ার জন্য জাস্ট আমরা এখানে লিখতেছি বর্ডার টু পিকজেল সলিড রেড এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের প্রতিটি এলিমেন্টের শেষে বর্ডার চলে আসছে কিন্তু এটি সম্পূর্ণভাবে পাই নাই আমাদের ফুল অংশ জুড়ে বর্ডারটি আসে নাই এর কারণ আমাদের এখানে এই এলআইটাকে ইউএল এলআই এটাকে আমাদের ডিসপ্লে ব্লক করতে হবে এখন যদি আমরা এটিকে ডিসপ্লে ব্লক করে দেয় ইউএল এলআই এ এটিকে যদি ডিসপ্লে ব্লক করে দেয় তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে প্রতিটি এলিমেন্টের শেষে বর্ডার চলে আসছে তো আমরা
तो क्यों जस्ट एखे बॉर्डर रईट लिखे दीब बॉर्डर रईट टू पिक्जल सलिड रेड एन जो इटे सेव करी एवं ब्राउजारे आउटपुट्टी देखी तेल देखते पा हमारे प्रति एलिमेंटर शेषे बॉर्डर चले आस क्योंकि तो अपना एखे एक बस लक्ष्य करबें जूम कर तो अपना एखे एक बस लक्ष्य करबें जटर शेषे जो एलिमेंट रही है ये बॉर्डर चले आससे तब क्यों ये देखते मोटे भलो देखा ना तो एन जो चाहिए ये बॉर्डर पा तो क्यों करते तो करार्जन जस्ट एखे एखे लास्ट चाइल्ड हलो सार्विस तो एख जस्टर एखान यूएल एल आई ये सिलेक्ट कर नहीं जाएल एल आई एखे जस्ट एक कुलम दीब एखे जस्ट लिखे दीब लास्ट चाइल्ड ये लास्ट चाइल्ड हम सी एस एस आर आईडी नतून प्रपार्टी अपनारा ये आगे देखें नाई तो जो कि लास्ट चाइल्ड के सिलेक्ट करते चाहिए जस्ट से लिखे दीब जो चाइल्ड के सिलेक्ट करते चाची से क्लस नेम लिखे दीब दें लिखे दीब लास्ट चाइल्ड एन जो एखे बॉर्डर बॉर्डर रईट बॉर्डर रईट नान करी ये जो सेव करी और ब्राउजारे आउटपुट्टी देखी तेल देखते पाँच लास्ट बॉर्डर छो से क्यों चले गए एन क्यों आगे देखते अनेकटा सुंदर देखा जा ये खूब सहजे जेको मेनुवार तैरि करते तब अपने एक विषय लक्ष्य करबें ये बै डिफल्ट एक गैप चले आसते हमें क्योंकि एखे गैप दी नाई ब्राउजार डिफल्ट अवस्था ये पास ऊपरे एक बै डिफल्ट गैप चले आसते गैपगुलो क्या दे नहीं ब्राउजार डिफल्ट अवस्था एक गैप दिए देखा प्रति एलिमेंट के डिफल्ट अवस्था गैप दिए दे तो जो गैप रिमूव करते चाहिए जस्ट आपने लिखब ये इलटा के जस्ट इटे पैडिंग जिरो ए मार्जिन जिरो कर दीब एन जो इटे सेव करी एवं ब्राउजारे आउटपुट्टी देखी तेल देखते पा हमारे एखे बै डिफल्ट अवस्था जो एक गैप छो से क्योंकि एक् चले गए मेनूटी एक् तर पजिशन मत फिक्सड हो गए ये कंट्रोल जिरो चेपे जूम आउट कर नहीं समय प्रयोजन होते एखे प्रति उपादान मैं हूम एबाउट कन्ट्रा कस एगुल आपार केस हो तो क्षेत्र क्यों करते तो से करना जस्ट एखे यूएल एल आई एटा के टेक्सट ट्रांसफर्म आपार केस कर दीब तो जस्ट एखे लिखते टेक्स ट्रांसफर्म आपार केस एन जो इटे सेव करी एवं ब्राउजारे आउटपुट्ट देखी तालोले देखते पा एखे प्रति टेक्स आपार केस चले आससे तो आप जो टेक्सट के आपार केस करते प्रयोजन होते एखे मेनुर नीचे एक शेडू है तो आप से क्षेत्र क्यों करते शेडू क्यों क्रिएट करते तो शेडू करार जो आप जस्ट एखान यूएल एल आईटा के जस्ट शेडू दीब तो ये शेडू देर जो जस्ट एखे लिखते बक्स बक्स शेडू तो बक्स शेडू प्रपार्टी ये अपना देखा एकदम नतून अपनारा एर व्यवहार आगे देखें नाई आप नेक्स्ट टीटोरियल देखो शेडू प्रपार्टी क्यों काज करें तो जस्ट एखे शेडू क्रिएट करार्जन आपके दिए दीचे टेन पिक्जेल ये ऊपर नीचे टेन पिक्जेल शेडू है एरपर एक स्पेस दीब डाने वामे बीस पिक्जेल शेडू क्रिएट हो हमें शेडूटी के कतटुकू गाढ़ो करते चाची हमारे शेडूटी कलर कतटुक गाढ़ो है आप जस्ट से दे दीब तो दिए दीची त्रिस पिक्जेल एन जो इटे सेव करी एवं ब्राउजारे आउटपुट्टी देखी तेल देखते पा हमारे ये बक्सर नीचे एक शेडू चले आससे एन क्यों मेनुवार देखते अनेकटा सुंदर देखा जा खूब सहजे जेको मेनु क्रिएट करते शेडूर एखे को कलर यूज करते चाहिए जस्ट आपने तो जस्ट एखे दीची रेड एन जो इटे सेव करी एवं ब्राउजारे आउटपुट्टी देखी तो आप देखते पा हमारे एखे रेड कलर चले आससे एरपर आप जो एखान कलर चेन्ज करते चाहिए जस्ट माउसर ऊपर रईट क्लिक करब रईट क्लिक कर इन्सपेक इलिमेंट करब इन्सपेक इलिमेंट करार पर आप जस्ट एखान एल आई टे सिलेक्ट करब सिलेक्ट करार पर आपने ये बक्स शेडू देखते पा हमें जस्ट एखान ये बक्स शेडू थी कलर चेन्ज कर दीते इच्छा मत जो कलर दीते खूब सहजे आपने बक्स शेडू क्रिएट करते तब शेडू नहीं नेक्स्ट टीटोरियल देखो क्यों शेडू क्रिएट करते बक्स शेडू टैक्स शेडू सेगो नहीं नेक्स्ट टीटोरियल देव तब अपना एकटुकु जिने रखें जी क्यों बक्स शेडू यूज करते हैं तो यह खूब सहजे जो मेनुवार के शेडू दीते खूब सहजे जो मेनू तैरि करते नेक्स्ट टीटोरियल देखो क्यों ड्रप डाउन मेनू तैरि करते तो अनेक समय देखे थी को एलिमेंटर ऊपर मेनू को एलिमेंटर ऊपर जो माउस कार्जन नहीं रखे तेल नीच थे मेनू बेर है तब से क्यों क्रिएट करते नेक्स्ट टीटोरियल देखो ये छोड़ो हमारे आज के टीटोरियल टीटोरियल अपना देखा कम लेगे अवश्य भिडियो नीचे कमेंट कर लाइक और शेयर करते भूलें ना परवर्ती टीटोरियल आमंत्रण जानिए आज के मत ये विदाय निची आल्ला हाफिज